Důležitým, ale bohužel opomíněným způsobem ochrany uživatelských dat je možnost šifrování a to konkrétně možnost zašifrovat svoje data pomocí symetrické kryptografie a to dokonce pomocí open sourceových nástrojů, které jsou dostupné pro všechny tři používané platformy operačních systémů. To znamená, stejný program mohu použít ve světě Windows, ve světě Linuxu i ve světě Macu. Ten nástroj se jmenuje TrueCrypt a najdeme ho na stránkách projektu 3 truecryptorg a v sekci Download najdeme verze pro všechny tři mnou výše zmíněné operační systémy, jak pro svět Windows, tak pro svět Mac OS, tak pro svět Linuxu. Nainstalujeme si tedy balíček TrueCrypt, konkrétně ve verzi 7.1a pro Windows. Souhlasím s licenčním ujednáním a hned první krok instalátoru mi nabízí možnost instalace do mého operačního systému a nebo druhá možnost jenom rozbalení a vytvoření tzv. portable verze přenositelné, která se mi určitě vyplatí na počítačích, které mi neumožňují instalovat na počítačích, kde nemám administrátorská práva, třeba někde v zaměstnání nebo na některých veřejných místech. I když použití tohoto nástroje na počítačích, které neznám, asi není úplně ideální, protože nikdy nevím, jestli někdo nenainstaloval na počítač, na kterým chci se podívat na svoje šifrovaná data, nějaký nástroj, který může odchytávat hesla nebo může být v takovýchto prostorech, třeba veřejných prostorech, někde videokamera a někdo může moje heslo tímto způsobem odchytit. Já tady budu instalovat, protože jsem administrátorem tohoto počítače a použiju standardní nastavení. Nástroj TrueCrypt si mohu spustit a Standardní nastavení je v angličtině. Já se mohu podívat, pokusit se, jestli existuje nějaká česká jazyková verze. Je možnost si stáhnout balíček jazykový a mezi nabízenými přeloženými jazykovými mutacemi čeština je. A podívám se do souboru. A jsou tu dva soubory, soubor Readme, TXT a Language CS XML. A když se podívám do souboru Readme, tak se dozvím, že mám skopírovat všechny soubory z archivu do složky, kde je instalován TrueCrypt. A potom spustit TrueCrypt a vybrat jazykové nastavení a konkrétně češtinu, která by mě tam měla přibít. Tak se o to pokusíme. TrueCrypt by se měl nainstalovat do Program Files a já tady skopíruju včetně souboru Readme, jazykový balíček. Musím se přepnout na administrátorský účet, abych mohl kopírovat do chráněné složky Program Files. Mám nakopírováno. A spustím si TrueCrypt v sekci Settings, Language, bych měl najít češtinu. A přepnu si nastavení jazyka na češtinu. A odteď mohu pracovat s TrueCryptem v češtině. Princip šifrování TrueCryptu mi umožňuje používat tento nástroj několika způsoby a úplně nejjednodušší způsob je vytvoření souboru, kterému TrueCrypt říká kontajner. Ten soubor může mít samozřejmě libovolný název a libovolnou příponu. To znamená, může to být klidně soubor, který se bude jmenovat můj dokument.doc. Jediný problém bude nastávat, pokud se dostane do rukou uživateli, který neví, co ten soubor vlastně obsahuje, tak ho standardně asociuje s nějakým textovým editorem a 
on bude havarovat ten soubor při otevření, protože nebude obsahovat patřičné hlavičky. Takže je na zváženou, jestli používat tyto známé přípony, anebo si tam dát nějakou příponu vlastní. No a takto vytvořený kontejner, zašifrovaný, slouží potom k přenášení zabezpečeného obsahu. Pustím si tedy průvodce a budu se snažit vytvořit svůj nový šifrovaný soubor. Průvodce se jmenuje průvodce vytvořením svazku TrueCrypt a nabízí mi tři možnosti. Vytvořit zašifrovaný souborový svazek, neboli právě ten kontejner, jeden soubor, který po připojení a správném zadání hesla mohu připojit na nějaké konkrétní písmeno v systému a pracovat s ním jako s dalším diskem. Ukládat na něho data, číst z něho data a potom zase ten soubor odpojit a nechat ho v tom stavu neviditelném. Já tedy budu úplně první volbou vytvořit zašifrovaný souborový svazek a jsou dvě možnosti, které mi program TrueCrypt nabízí, takzvaný standardní svazek a nebo skrytý svazek. Ty dvě možnosti se liší jen a pouze v tom, že standardní svazek má jedno heslo a můžu využít celý prostor na ukládání svých dat. Skrytý svazek funguje způsobem, že mám dvě hesla a zároveň ten daný soubor, tu velikost, kterou si vyberu, tak mám rozdělenou mezi právě ty dva svazky, ten hlavní a skrytý. A já mohu takto v tom šifrovaném svazku skrývat data, která nechci, aby opravdu nikdo viděl ani ten, kterému musím říct hesla. Jsou zákony a některé státy, které při cestování do těchto států vyžadují zobrazení obsahu šifrovaných dat a toto je jedna z cest, jak vyhovět tomu zákonu a ukázat nějaká data. Samozřejmě musím mít dvě sady hesel, tu, která je pro mě důležitější, kde si ukládám svoje data, která opravdu nechci nikomu ukazovat, a tu sadu z hesly nebo to heslo a s nějakými daty, která chci právě v takovýchto případech ukazovat. Postupuju tedy standardní svazek, a musím si vybrat soubor, kde bude umístěn. Standardně umístím soubor do dokumentů a nazvu si ho šifrovaný soubor. A použiju příponu TC, která je dokonce asociovaná k programu TrueCrypt. Nebudu tedy ten svůj soubor nijak skrývat mezi svými ostatními soubory. Na první pohled bude jednak z jeho názvu, ale i z přípony vidět, že se jedná o soubor pro práci s TrueCryptem. Pokračuju průvodcem dál a dostávám se do volby výběru šifrovací metody. Tady se nabízí použít tlačítko test výkonu, kdy si mohu vybrat velikost souboru třeba 10 MB, a otestovat si svůj daný počítač, jak jednotlivé nabízené šifry programu TrueCrypt pracují rychle v mém systému, jak rychle zašifrovávají a dešifrovávají data. Dá se říct, že čím rychlejší šifrování a dešifrování, tím je ta šifra snázejí prolomitelná na výkonných počítačích a pro nějaké to hádání pomocí hrubé síly. Zdravý střed, který můžu zvolit, bude tedy symetrická šifra AES, TrueFish, případně Serpent AES. Já zvolím teda šifrování pomocí AES, TrueFish varianty. V dalším kroku musím zvolit velikost toho zašifrovaného souboru, protože z principu šifrování já musím vlastně zašifrovat pomocí nějakých náhodných dat celý ten daný svazek, soubor, kontejner a zabrat 
vlastně to místo v mém souborovém systému. A je tedy na mě, abych dopředu zvážil, jak velká budou moje data a kolik zabere ten můj šifrovaný soubor na mém souborovém systému. Později nemohu měnit ani velikost se směrem dolů nebo nahoru. Jediná šance je vytvořit si kontejner s větším nebo menším objemem velikostí a přesunout ta moje data mezi jednotlivými kontejnery svazky. Já zvolím tedy velikost jednoho gigabajtu a vymyslím si heslo a pro tentokrát ho ukážu, ale rozhodně bych neměl si záškodku ukázat heslo dávat na takových místech, kde si nejsem jistý, jestli za mnou někdo nesedí nebo jestli mě někdo nepozoruje kamerou. Já dám heslo test. V praxi bych takovéto heslo rozhodně nemohl použít, jednak je krátké a je potom snadno uhodnutelné pomocí slovníkového útoku nebo pomocí útoku a hádání hrubou silou. Heslo bych měl zvolit takové, aby bylo alespoň nějakých 10 znaků dlouhé a střídat velká malá písmena, číslice, případně speciální znaky. Maximální možná délka hesla je 64 znaků. Pokud bych chtěl zabezpečení výrazně zvětšit a podpořit, mohu použít tzv. souborový klíč, kde si vyberu konkrétní soubor, kde TrueCrypt ve spolupráci s tímto souborem šifruje právě ta má data. Jediný háček může nastat a je to samozřejmě potom fatální, pokud ten soubor ztratím a nebo výrazně pozměním obsah toho souboru. Takže je nezváženou použití souborového klíče. Musel bych ten soubor vždycky mít sebou, pokud chci daný kontejner, svazek šifrovat nebo dešifrovat. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že jsem zvolil heslo o čtyřech písmenech, tak dostanu varování, že tato krátká hesla se dají jednoduše prolomit metodou hádání, použitím metodou hrubé síly, prostě nějakým skriptem, který bude střídat všechny možné kombinace. Já teda pro tentokrát použiju toto krátké heslo a teď dojde vlastně k zašifrování a zároveň k sformátování toho mého kontejneru svazku. Zvolím souborový systém NTFS a nechám ho naformátovat. Měl bych pohybovat myší a podpořit tím vytvoření náhodných dát, náhodné entropie, aby právě ta náhodně vygenerovaná data, která se do mého budoucího svazku kontejneru zapisují, byla co nejnáhodnější. A svazek byl úspěšně vytvořen a teď ho mohu použít a připojit si ho na nějaký konkrétní disk, který mám volný v mém počítači. Od písmena F mám až do Z volno. Tak já připojím na disk F a jenom vyberu, který soubor to bude. Je to soubor, který jsem si uložil do dokumentu a jelikož má přípomnu TC, která je asociovaná s TrueCryptem, tak i patřičná ikona mi zobrazuje který program je k tomu určen na otvírání. Pokud dám připojit, tak budu vyzván k tomu, abych zadal správné heslo. To heslo si mohu samozřejmě zkontrolovat. Opět platí pravidlo, že neměl bych ukazovat heslo, pokud si nejsem jistý, že za mnou nikdo nestojí nebo že není v dané místnosti žádný kamerový systém. Pokud správně trefím heslo, tak se mně zobrazí na hlavním panelu TrueCryptu, že daný soubor, který je na disku C, Users, User Documents, šifrovaný soubor TC, má velikost 1 GB, je šifrován algoritmem AS2Fish, je normálního typu, není tedy ten skrytý, a je připojen na disk F. A v mém počítači se potom objeví disk F, s kterým já mohu pracovat.